देवने आपका शक्ति बनके आप देवने महाकृपण बनके इतना सरकारा अराध्य निमित्त में मानना क्रूप परिशुद्ध आत्मा देवरू तेलपिदा को निआपनी या सत्य मलरू मरा आप प्रीत को बलपंच को नहीं मरा परिशुद्ध तनु अब यंता परिशुद्ध तनुओं की नडकिंच को नहीं मरा मु नित्या जीव मरा को वर्ष लगा लगी आ वहाँ देव दिया का आकाश शैल बनाई परिशुद्ध तनु लोग मरा मु देव माँ का लोग अने उखा अद्भुत बाई रिपोर्ट भी अश्लील वादे कर बैठा ग्रंथम नो चारिस्तु वस्तुना एक्जोरस निर्गमन वाणी का पाता जीवित बन्दी निर्गम भाई वाणी का नोटर में का जीवन विधान आरंभित करे अंदरों ना सत्य बो वाणी महादेवरू अश्लील वादे कर कर बगा मार्चारी वाणी तन स्वंत जनांगमगा चेस्को वालनी वाणी परिशुद्धिलगा भूमि दा तीर्च विदालनी देवांग देवियों का अभिलाष आयुक्त नदी कारण आयने वाणी शापग्रस्त भाईने जीवित मधुर की आयुक्त मधुर की प्रदेश पिटे आयने वाणी आयुक्त मधुर की वास्तव चेय बनी आयुक्त कुमार ने पापी ने देवर का उठना आदित्या आ अब्रेहम वक्त ने कि इस नेटवर्किंग मात्रा आदित्या आ वक्तर काल मंत्र गर्च कोई नहीं आ गर्च कोई न काल वो पिद्धा आयना ज्ञायाति पतिका उठना लो प्रार्थना को बिना लो वार ने आ प्रार्थना में स्त्री की कराने के प्रवेश पर टिकाने के और अंधर ने कोड़े के पी आये ना नर्मदी सोचर काल मो उका परीक्षा पे करवार की पर चादर बड़ी नगवड़ी अध्याय लंबी लो इरवाई उठी इरवाई रंडू इरवाई मूड भर को वार उका प्रयाण में लोग ने कोटी स्थिति के तले पाना चुस्त हो जाता आ प्रयाण आलो वार यही थी ना इबादत पर दारो पड़ा चुस्त है आप इधर पाओ वालों ये देखते आ नदी की गांठ है रो आ नदी की गांठ के इधर पाओ वार की कावल से निपटी योगी के अपने नशीले तलने के इंचकार की ना दे बोलो वार की परिशुद्ध स्थलों वार देव के आराधन चे समय को स्थलों को अधिक इतिहास आराधन क्रमों में उन्हें निपटे नीति युक्त बैल मार्गलो परिशुद्ध बैल मार्गलो आपने लो निबंधन लो कट्टर लो वाले वॉकेटेबिटी प्रतिदिन कुड़े लो वाले का आपमें तो लो वाले के शरीर का स्थिति तो लो वाले का रोदे तो लो खालसी में से आपमें स्थिति लो कि देव उन्हें नड़के चढ़ाने की प्रति वक्कर दे आये ना आने तिरा नड़के स्तु नड़के स्तु उपहाय ये बात शायद बार को अच्छारू चूचन पड़ो अपने बर्तु मोश्य बर्तु आप कड़े होना अकड़े देवन तो होना सिनाय भी दे सुनेंगे आ उपहर पर शौए मो बदने भी तो वचना में चंद्र को दोष ना बनियो आए ना सिनाय पड़ने में ना मोश्य तो मार्गनार्ड का चालिंच दरवा का आए ना तरह सहसन बोलू बेला रेंडो पलकलों अनेका देवुनी ब्रेवितो राय बढ़ेना राती पलकलों अतरी किच्छरों अनेका इप्पटे वर्क कोड़े न देवुलों मोशे बंदर की वाले ने उच्चे आलो यला बंदा लो वाल की क्रमों तरफों कोड़े ने किच्छर ये वाले किने मोशे बंदर की नाम को मच्छत वाली मंस पर बोलो आयना आ बात करने के लिए 
దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆత్మీయంతో కూడిన మాటలను వారి స్వయేమిలు నడిపించడానికి వీలైన స్థితిగతులను మొత్తం కూడాను ఆయన మైండ్ లో స్టోర్ చేసుకున్నారు స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాడు ఆయన కట దేవుడు తన బ్రేలుతో రాసినటువంటి ఆజ్ఞలను మన పదయాజ్ఞలను చూస్తుంటాం కదా ఆ పదయాజ్ఞలను ఆయన బ్రేలుతో బండ మీద రాస్తారట బండ మీద బ్రేలుతో ఎలా రాస్తారు ఆయన వేలు నుండి పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ప్రవేశమై ఆ అగ్నితో కూడా ఆయన వాక్యాలు రాశారట ఆ వేలు నుంచి బయట వెళ్ళిన అగ్ని పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో పదియాగ్నలు లిఖించి దేవాది దేవుడు మోర్షే భక్తుని చూడ నాకంటున్నాడు పొట మీద మోర్షేతో మాట్లాడుట సాధించిన తరువాత మాట్లాడే ఊరుకుడు వరకు తర్వాత ఆయన తన శాసనం గల రెండు పలకలను అనగా దేవుని వేలుతో రాయబడిన రాతి పలకలను అతని ఇచ్చారు శాసనాలే పదాజ్ఞలు ఆ శాసనమును మనం పాటించాలి అని వారికి నేర్పారు ఈ అన్ని కూడా పదాజ్ఞలు అన్ని కూడాను వారి న్యాయం మాట్లాడాలంటే వారు అక్కడ ఏదైతే తేలిగ్గా చేసేసారో నేరాలు ఏదైతే దేవుడు విరోధంగా చేశారో ఐదుగుతలో వారి క్రమం అంతా అలవాటు పడిపోయి ఉంది ఆ క్రమంలో విరోధమైన ఏ పదయాత్ర తల్లిదండ్రులు ప్రేమించరు మనుషుల్ని నరహత్య చేస్తారు మనుషుల్ని మనుషులు ప్రేమించరు ఐదుగుతులో ఉన్న లక్షణాలే పదయాత్ర ఆ లక్షణాలన్నింటి నుంచి ప్యూరిఫై చేయడానికి ఏ పదయాత్ర ఇచ్చారు దేవుడు అనగా నిజ దేవుని ఆరాధించే వారికి కలిగే యోగ్యత ఏమిటంటే ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి ఈ స్థితిగతులు అనగా అపవాదికి సంబంధించిన స్థితిగతుల నుంచి విడుదలై పరిశుద్ధాత్మతో నిపబడిన జీవన క్రమానికి రావడానికి వీలనివే ఈ శాసనములు ఆజ్ఞలని మనం గమనించాలి వాటిని స్వయంగా నీ దేవుడి లిఖించారు అక్కడేమో ఆది కారణంలో నేను ఆయనే తన మాటతో సృష్టిని సృష్టించారు ఇప్పుడు మనం ప్యూరిఫై కావడానికి ఆయన తన వేలుతోనే లిఖించాక మన అందరూ కూడా అదే రాస్తుంటాం కన్ను పట్టుకుని అలా ఆయన వేలుతో రాశారు పదాజ్ఞల్ని ఆ పదాజ్ఞల్ని రెండు పలకలు మీరు రాశారట రెండు పలకలు కూడా మన పదాజ్ఞలు మన చర్చలో పెట్టి ఉంటాయి రెండు పొలకలు లాగా ఉంటే అది చూసారంటే మీరు ఐదేమో మనుష్యునికి సంబంధించినవి ఐదేమో దేవునికి సంబంధించిన కాబట్టి ఆ రీతిగా రెండు పొలకలని లో కూడా కూడా అదే ఆ రెండు పొలకల్లో ఉన్నటువంటి మనుష్యుడు చేయవలసిన దేవునికి చేయవలసినవి మనుష్యుడు మనుష్యుడికి చేయవలసినవి వారి యొక్క క్రమాన్ని మార్చి తెలియచేయడానికి దేవుడు ఆజ్ఞానించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ రీతిగా ఈ యొక్క ప్రేమ అధ్యాయంలో దేవుడు జ్ఞానాత్మ కలిగినటువంటి మనుషులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు జ్ఞానము వేరు జ్ఞానాత్మ వేరు ఇప్పుడు మనము హర్ష భక్తుడు చదువుకున్నాం ఆరో అధ్యాయము ఒకట్లో ఆత్మదేవుడి యొక్క మాటని అక్కడ చదువుకుంటూ వస్తున్నాం చూడండి ఆరో ఒకట్లో మనము యహోయకు మరణ రండి ఆయన మనలను చీర్చి వేశారు ఆయనే మనలను స్వస్థపరచు ఆయన మనలను కొట్టను ఆయనే మనలను బాగు చేయను రెండు దినములు అయిన తర్వాత ఆయన మనలను బ్రతికించును మనము ఆయనను సముఖ మందు బ్రతికినట్టు మూడవ దినమున ఆయన మనలను స్థిరపరచు యహోవాను కూర్చున్న జ్ఞానము సంపాదించుకుందము రండి యహోవాను కూర్చున్న జ్ఞానము సంపాదించుకునేటట్టు ఆయనను అనుసరించడము రండి ఉదయము తప్పగా వచ్చు రీతి ఆయన ఉదయించును వర్షము వలె ఆయన మన యొక్కకు వచ్చును భూమిని తడుపునట్టి తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షము వలె ఆయన మన యొక్కకు వచ్చును ఆయన ఎలాగ వచ్చేది 
భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఆయనే స్వస్థ పరుస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు ఆయనే పనులను ఆశీర్వదిస్తాడని చెప్తున్నాడు మనకు ఒక శ్రమ కలిగినా కూడా దాని నుంచి విడుదల చేస్తాడని చెప్తున్నాడు చెప్తూ ఎహోరాను గురించిన జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాము రండి ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు వాక్యం వింటున్నాం ఈ వాక్యములో ఉన్న అంతర్గత సత్యం ఏంటంటే దేవాత దేవుడి యొక్క పరమ జ్ఞానమునికి సంబంధించిన సత్యం లేదు మనుష్యునికి లోకరీతిగా ఉండేవి కావు కాబట్టి పరమ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి అనేది ఇదిలైన వాక్యంలో ఉన్న సందేశం ఆ రీతిగా మనుష్యుడు దేవుని జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఒక యోగిగా మన బిడ్డగా స్థిరపరచబడాలి తెలుసుకుని తన జీవితాన్ని బలపరచుకోవాలి ఇక్కడ ఉపయోగిలో మహాదేవుడు చెప్తున్న మాటని ఏ ఏ మనుషులు ఎలాగా ఎన్నిక చేస్తున్నారు మరి యోగోవా మోర్షతో ఇట్లేదు మరియు యోగోవా మోర్షతో ఇట్లేదు అంట మరియు అని అన్నప్పుడల్లా ఎన్నో చెప్పుంటారు అన్ 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 కన్జెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇంకా ఎందుకు చెప్పేనే దాంతో పాటుగా అవి ఆ మనుషుడు మోర్ష అనే మనుషుడు దేవుని పరమ జ్ఞానాన్ని మనసులో పెట్టుకోవాలి మనసులో పెట్టుకుని ఆయన మన గ్రంథంలో రాసివాలి నేను అందరికి ముందుగానే తెలియజేశాను ఆది కాండము నిర్గమా కాండము లేని కాండము సంఖ్యా కాండము ద్వితీయోపదేశ కాండము మోర్షనే దిక్కించారు ఆయన అంటాడు ఆది కాండప్పుడు లేడు ఆయన లేని సమయంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా సంపాదించుకున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో మోర్షే ఉంటాడు అందుకని ప్రత్యేకించమైన వ్యక్తి అందుకని మోర్షేలో అంత అద్భుతమైన ఆత్మీయ జ్ఞానం ఉన్నదని మనం గ్రహించాలి ఆ రీతిగా అట్టి జ్ఞానంతో ఈ గ్రంథాలు ఐదు గ్రంథాలు రాస్తారు ఇక్కడ రాస్తాడు చూడండి మరలా ఏమన్నాడు మోర్షేతో చూడుము అంటే దేవుడు ఒక మనుష్యుని ఎలాగ నేర్పాలో చెప్తాడు మోర్ష ఎప్పుడో కలిసిపోయి ఉంటాడు ఏమని అని చెప్పి ఇప్పుడు వరకు చెప్తూనే వచ్చాను కదా చూడుము అనగా కాన్సన్ట్రేషన్ కొరకని నువ్వు నా మాట వింటున్నావా లేదా చూడు అంటావా అంతేనా దేవుడే అంటున్నాడు మనుష్యుడిని చూడుము ఏమంటున్నాడు దేవాత దేవుడు నేను యోగ గోత్రములు ఊరు మనవడను ఊరు కుమారుడైన దశలేవు అను పేరు గల వారిని పిలిచితిని వారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట దేవుడు దేవుడికి ఎలా తెలుసు వీళ్ళు ఎవరు ఆయన ఎక్కడో పరమ ఉంటాడు కదా వీళ్ళు ఎక్కడో భూమి మీద ఉంటారు కదా అదే దేవుని యొక్క సత్యమైన జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకోవడం రండి అని వాక్యం విధానాన్ని మనతో సెలవిస్తున్నారు ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మనం అందరం వెళ్ళి ఆ జ్ఞానంలో ఏముందంటే పరమ సత్యము నీకు నిత్య జీవం ఇవ్వటానికి నీ పాపపు లోకంలో ఉన్న ఈ భ్రష్టత్వంతో కూడిన ప్రతి బలహీనత విడుదల కావడానికి అందుకే మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మందిరాన్ని వచ్చేది ఊరికి ఆశ్రమాశి కట్టాయి పాస్ కొరత రాము అలాగే ఇక్కడ అంటే చూడండి విచిత్రమైన పనులను ప్రకటించినట్టు బంగారుతోను వెండితోను ఇత్తడితోను పని చేయటం పొందుకుటక ఈ రక్తములను పాన పెట్టినట్టు కలను కోసి చెప్పినట్టు సమస్త విధమైన పనులను చేయటను జ్ఞాన విద్య వివేకములను సమస్తమైన పనులు నేర్పును వారికి కలుగునట్లు వారిని దేవుని ఆత్మపూర్ణిగా చేసి ఉన్నాను ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఆది మానవుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సరైన బట్టలేదు వారి మనకులా కీలు కాపీ దగ్గర దాకలా వారు మనకులాగా ఆహారాలు వండుకున్నారా లేదు వారు మనవలే టీవీలు రేడియోలు ఎది చూసారా లేదు ఆ దినముగా దాయితు జ్ఞానము దేవుడు మనుషుడికి కొద్దిగా 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 ఇస్తున్నాడు ఆ జ్ఞానంతోనే మనం ఇప్పటి వరకు ఇంతవరకు ఉన్నాం 
ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం రేడియోలోనే వార్తలు విన్నారు ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తున్నారు అంతకంటే గొప్ప రెండు చేతుల్లో చూస్తున్నారు అనగా దేవుని జ్ఞానం ఎలా ఉన్నది పరమ జ్ఞానము అనంతము ఇంకనో ఏదో ఏదో రాకపోతుందంట ఆ ఫైవ్ అనేది వస్తుందంట ఇక మనుషులు కాదు ఏ మాత్రం కూడా అంతుబడుతుందంట ఇక్కడ ఎక్కితే అమెరికా నేను వెళ్తాం అంత దూరం ఇది పరమ జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆ జ్ఞానంతోనే వాళ్ళు ఆ యొక్క దునాతమైనటువంటి వాహనాలు తయారు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థం కావడానికి ఇవన్నీ కూడా వివరించి చెప్తున్నారు పరమ జ్ఞానం అంటే దేవుని జ్ఞానం ఇప్పుడు ఇవి ఏం చేస్తున్నారు దేవుడు రక్తములు బంగారములు పొదలడానికి వీలైనా సాధపడడానికి వీలైనా ఆభరణ వస్తువులను వాళ్ళకి ఇచ్చిన జ్ఞానములు చూస్తున్నారు ఒక డైమండ్ అని మీరు చూడండి అది ఎన్ని బలకరంగా ఉంటుంది చిన్న రాయి అందులో ఏమేమి కనపడతాయో చూడండి అందులో బ్లూ కలర్ అంటారు పింక్ కలర్ అంటారు రెడ్ కలర్ అంటారు వైట్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా రావడానికి వీలైన సాధ కావాలి అప్పుడే దాని విలువ బయ అది తెలుపుతున్నారు దేవుడు వీళ్ళ ఆ జ్ఞానానికి సమర్థులైన వారు పిలుచుకుంటారు ఆ సమర్థత నీలో ఉంటే అలాంటి సమర్థత ఒకటి ఉంటే ఆ సమర్థత కొరకు నేను పిలుచుకొని దేవుడు బయటపరచబడతాడు దేవుడి స్తోత్రాన్ని దేవుడు పిలుచుకుంటారు ఊరును దశలయ్యలు నీళ్లు కూడా నీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడో మోరం పడి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పరమ జ్ఞానానికి సంబంధించిన సమర్థత ఉన్నది కాబట్టి వారిని దేవుడు పిలుచుకొని ఇవన్నీ నేర్పడేటారు ఎట్లా నేర్పడారు చూడండి అక్కడ వీటిపుల్ వాక్యం ఉన్నది జ్ఞాన విద్యా వేదికలను సమస్తమైన పరుల నేర్పులు వారికి కలుగునట్లు వారిని దేవుని ఆత్మపూర్ణిగా చేసి ఉన్నారు అంటే ఇక దేవుని ఆత్మపూర్ణిని కంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ ది గాడ్ స్పిరిట్ ఎంబెడెంట్ విత్ మనం పరిశుద్ధాత్మని కనుక్కొని పరిశుద్ధాత్మ వశ్యులపై వాక్యం బోధిస్తుంటాం మనం ఏదో ఒకటి తయారీ వచ్చిందాం ఇంట్లో ఇక్కడ రాగానే ఆయన ఏదో బోధిస్తారు అదే దేవుని ఆత్మ జ్ఞానం అంటే దేవుని పరమ జ్ఞానం అంటే అదే ఆ జ్ఞానముని మనం సంపాదించుకోవటానికి ఇప్పుడు మనకి యోగ్యతను ఇచ్చాడు ఏసి అప్పుడేమో ఆయన తీర్పునిచ్చి అది తెలియ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడేమో మీరు రక్షణలోని పిలుచుకుంటున్నాడు ఆయన ఇస్తున్నారు పరమ జ్ఞానాన్ని ఆ ఆత్మ జ్ఞానం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు కొక్కు పెట్టి ప్రాఫసీ చెబుతామని వాడి దగ్గర డబ్బులు కాజేస్తున్నారు తప్పు తప్పు అలాగే అమ్మకూడదు అలాగే చేయకూడదు మనుష్యుడు కాపరు అలాంటి పనులే చేయకూడదు దేవుని జ్ఞానాన్ని అమ్మకూడదు మనం ఒకసారి వాక్యం చదువుకున్నాం సీబోన్ వస్తాడు పేతుల దగ్గరికి వస్తాడు వచ్చి నాకు డబ్బులు ఇస్తారు నీ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇవ్వని అడిగితే ప్రశ్నతో నన్ను గెలిపోతాను అని చెప్పేస్తాను అని చెప్పిస్తాడు కాబట్టి దేవుని జ్ఞానాన్ని ఏం చేయమన్నాడు పంచమన్నాడు కానీ ఈ రీతిగా వ్యాపారంతో కూడిన మాటలను నేను చేయకూడదని అపస్తుల కారణంగా మనం చదువుకున్నా ఇప్పుడు ఈయన్ని దేవుడు ఇలాగ ఎన్ని చేస్తున్నాడు మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న జ్ఞానం పరమ జ్ఞానము ఆది నుంచి ఇలాగ వస్తూనే ఉన్నది ఆదిత్య జ్ఞానమును సంపాదించుకోవడానికి దేవుని పిలుపు దేవుని పిలుపు కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి ఇప్పుడు మన అందరం కూడాను మేము విశ్వాసులుగా సంఘానికి వెళ్తున్నాం చెప్పుకుంటాం ఓకే కాదు కాదు దేవుని పిలుపు నీయంగా ఉన్నది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ దగ్గర ఉన్నది అందుకొరికి నిన్ను నన్ను రక్షించుకొని ఆయన స్థితిలో మనల్ని పెట్టుకున్నారు అంతేకాని ఆ కాపర్ చెప్తాడు నేను పిలిస్తేనే ఆయన రక్షించబడ్డారని డప్పు కొడతా ఉంటారు లేదు 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 ఆయన పిలుపును బట్టే వారు వస్తారు వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటారు ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి వీలైన యోగ్యకరమైన స్థితి ఆయన మందిరమే ఇది డౌట్ ఇది అనమాట అది మనం అనుభవించి మనకి మనగా బలపరచబడాలి దేవుని పిలుపు న్యాయ బట్టల్లో ఒక పిలికి వాడిని దేవుడు పిలుచుకుంటాడు 
తిరిగి వాడు లోకంలో పరిస్థితులను దాక్కుంటాడు అనమాట యుద్ధం వస్తుంటే దాక్కుంటాడు తనకి భయం న్యాయాధిపతులు ఆరు పద్నాలుగులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం న్యాయాధిపతుల్లో ఆరు అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చినంలో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట అతడు తిరిగి బలము తెచ్చుకొని వెళ్ళి విద్యాలయుల చేతిలో నుండి రక్తిపు నిన్ను పంపిన వాడను నేనే అని చెప్పగా ధైర్యపరుస్తాడు చూసాడా నిన్ను పంపిన ఎవరో తెలుసా నేను దేవుడిని బలం తెచ్చుకో నీ దగ్గర బలం లేదని కాదు ఉంది నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకొని మాట్లాడతాడు చూడు అక్కడ ఏమంటాడు చూడండి అతను యొక్క ఆ పరిస్థితిని మనం ఒకసారి చూస్తూ వస్తాడు చూస్తారేమో <laughs> ఇప్పుడు గిద్యోర్ ఏం చేయాలి గిద్యోర్ని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు పిలుచుకుంటున్నాడు మనం కూడా యోగులం కాదనుకోకండి మనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పరమ జ్ఞాన సత్యంతో కూడిన గ్రంథం ఉన్నది ఆ గ్రంథం నాకు తోడుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనే నిఖించిన గ్రంథము ఆయనే నీతో ఉండి నేర్పించే గ్రంథం ఉంటే నువ్వు ఎలా పిలిచి వాడు అవుతావు నువ్వు ఎలా దాక్కుంటావు ఆ యొక్క మాత్రను బోధించడానికి ఆయనే నిన్ను స్థిరపరచుకుంటాడు చూడండి అక్కడ దాకుల తర్వాత ఏముందో యహో దూత అతని కనపడి పరాక్రమము గల బలాభిడా యహో నీకు తోడి ఉన్నాడు అంత అనగా అతను దాకుంటే దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అతనికి పరాక్రమము గల బలవంతుడు అని మాట్లాడుతున్నాడు అందుగా ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది ఆయన మాటలో ధైర్యం ఉన్నది ఆయన మాటలో ఆత్మీయత ఉన్నది ఆయన మాటలో సత్యం ఉన్నది ఆయన మాటలో ప్రేమ ఉన్నది ఆయన మాటలో జీవం ఉన్నది ఏది లేదు ఆయన మాటలో నువ్వు కాస్త ఉండాలి ఆయన గురించి మహాదేవుడు నిన్ను పిలుచుకుంటున్నాడు ఆ పిలుపుని వయస్సుతో నిమిత్తము లేదని గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ జీరో టు హండ్రెడ్ వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ శిశువు గోల దేవుడితో మాట్లాడచ్చు నిన్న ఆత్మాలు తినాలి మనం వాక్యం విన్నా శిశువుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మకు కూడా దేవుడిని ప్రార్థించాడు ఆయన ప్రార్థనకి సమయం కూడా ఎప్పుడు చేసినట్టు ఇవాళ అప్పుడే చేశాడు తన సహోదరునికి ఆకలిని కలిగి చేశాడు మరణమనే భయాన్ని కలిగి చేశాడు ఆ సహోదరుడు బలవంతుడు అసలు అతనికి ఆహారం లేకుండా చేశాడు చిన్నవాడు అయినటువంటి ఆకోబు దగ్గర తను దాన్ని తీసుకున్నాడు దేవుడి క్రియలు అలా ఉంటాయి నేను ఏ మాత్రం వరి అవ్వదు దేవుడి సరిధిలో మనకు కావాల్సిన యోచనతో కూడిన ఆశీర్వాదాలు ముఖాలు ముఖాలుగా ఉన్నాయి అయితే మనం పొందలేక దాక్కుంటున్నాం విద్యోరు అనే దేవుడు పిలుస్తున్నా కూడా వింటలేదా దేవుడు పిలుస్తున్నాడైతే విద్యోరు విన్నాడు మనమైతే వినలేకపోతున్నాం ఆయన పరిచయలో భాగస్థులు కాదు ఇప్పుడు మనందరికి ఏం పని పెట్టాడు దేవుడు యుద్ధాలు చేయమన్నాడా లేదు మనం చేయమని యుద్ధం ఒకటే యుద్ధం పరిచయ యుద్ధమే చేయమన్నా ఆ యుద్ధంలో ఎవరిని గెలుచుకోమన్నాడు అపవాదిని ఊహించమన్నాడు ఆత్మీయతను గెలుచుకోమన్నాడు అపవాదిని దూరపరచమన్నాడు అపవాదిని ఓడించమన్నాడు నీ వాక్యంతో ఆ రీతిగా దేవుడికి అనేక మంది శిష్యులను బాగులను ఏర్పాటు చేసుకోమన్నాడు అదే విద్య భక్తుడు ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చలో మరి సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఇల్బియా ఐదు పదిహేనులో దేవాన్ని దేవుడు ఒక సత్యాన్ని తెలియదు అల్లెలు అహలెలు తెలుసుకోదు మరియు 
ఎన్నడు దినానికి కూడా వేరే సందర్భంలో చదివినట్టున్నాం మూడు ఇరవై నేను తలుపున తగినబడి తరచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరూపం విని తలుపు తీసుకు నెడలా నేను అతను ఎంత కోర్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను భోజనము చేయను ఇది మనకి తెలియని ఆత్మీయ సత్యం ఇది మనకి తెలియని ఆత్మీయ సత్యం అనగా నీవు గృహములో నివసించి నీ జీవితాన్ని నడుపుతూ ఉంటావు నీవు నీ తలుపుకి నీవు ఏం చేస్తావు సెక్యూరిటీ కొరకం కలుపు వేసేస్తుంటావు రాత్రి జాబున పడుకునేటప్పుడు పగలు జాబున ఒక్కరే కాబట్టి పైపేసి ఆ తలుపు గడి పెట్టుకుని పడుకుంటాడు ఏదేమంటున్నాడు నేను నీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి తలుపు దగ్గర కూర్చొని ఉన్నానంటున్నాడు తలుపు కొడుతున్నాడు అనగా నేను పిలుస్తున్నాను నిన్ను పిలుస్తున్నాను నేను నా మాట విని నా మాట విని నా మాట సత్యంలోకి రమ్మని అర్థం అనగా నీకు నీవుగా రెస్ట్ లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీకి పడుకుంటారు నాలుగున్నర పిలుస్తాం అనే సిద్ధాంతాలు అనేక మనకి ఆ దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన నేను పిలిచినప్పుడు ఏ తగ్గి లేదు నది తగ్గి లేదు ఫోర్ తగ్గి లేదు ఆయన పిలిచిన అసలు నిద్ర కూడా ఆ నిద్ర కూడా పిలిస్తే ఆయన ఏమంటే నీతో నేను భోజనం చేస్తాను అనిగా ఈక్వల్ టు కావాలి దేనితో సమానమైన స్థితి పోతుకుంటావు అది ఆయనతో ఆయన నీకిచ్చే యోగ్యకరమైన స్థితి భక్తుడు తన శత్రువు యొక్క సత్తాను ఎవరు ఉంటారని అడుగుతాడు అసలు ఉన్నారు ఆ పర్వడే పర్వడి పెంచుకుంటే వాడు గురించి వాడు శత్రువు పర్వడు ఉన్నాడు గుడివ అని అంటాడు ఈ అంటాడు దావీదు ఈ వెళ్ళి అంటే తీసుకొని రండి అని అంటాడు తీసుకొని వస్తారు దావీతో పాటే రాజకు మర్యాదలు ఆ గుడ్డి వాడేటువంటి బెడిస్తాడు ఎవరు సౌరుడు మరవడు సౌరు అనేక సార్లు దావీదు మరణాన్ని గురించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ దేవుని ప్రేమను చూపించి శత్రు యొక్క వారసుడైన బిడ్డని ఎందుకు పనికిరాడు వాడిని తీసుకొచ్చి సమాన గాయంతో పాటు ఆ స్థితి నీ దేవుడు నీకు ఇష్టాలంటున్నాడు ఇప్పుడు దాని గ్రహించాడు ఆయన చేశాడు ఇప్పుడు మనం అన్నీ లేని వాళ్ళు మనం చెప్తున్నాడు దాని అంటే యూ మనం అన్నీలు మనకు చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నావా నేను తలుపు దగ్గర నుంచున్నాను అని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తలుపు ఒక ఇంపాక్ట్ అర్థం బయట ఎవరు నుంచున్నారు ఇట్లా చూస్తాం అంత చూడని అవసరం లేదు నీ దేవుడు నువ్వు నీ దేవుడు పిలిపే వేరుగా ఉంటుంది నీ దేవుడు స్వరమే వేరుగా ఉంటుంది నీ దేవుడి ఆత్మీయతే వేరుగా ఉంటుంది ఇందులో ప్రేమ ఉంటుంది అందులో ప్రేమతో కూడిన ఆశీర్వాదం దాని ఆ స్థితిని నీవు ఎరగాలని ఇక్కడ చెప్తా తలుపు తీసి నేడలా స్వరము విని తలుపు తీసి నేడలా అంటే ఎక్కడ చూసి ఎవరో చూసి ఆ పనులే చేయకుండా ఎప్పుడే తలుపు తీయమని అర్థం అనగా నెప్పములు వినియకుండా ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయనతో నడుచుకుంటే వెళ్ళడమే అది ఆ రీతిగా నేను జయించిన తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం కూర్చుండి అన్న ప్రకారం జయించు వారిని నాతో కూడా నా సింహాన్ని కూర్చోని పెట్టిందన్న అక్కడేమో భోజనాన్ని కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాడు ఇక్కడేమి రాజేని కాదు ఇస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ఆయన మాటని పెడచరం బట్టి మనం తిరుగుతున్నా అందరికి అది యోగ్యతనిచ్చాడు దేవుడు 
అనే భావనకు కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ మాట ఒకటి వ్యవహారం మూడు రెట్లు మరియు సత్య జ్ఞాపక దేవుడు తెలియజేస్తాడు ఒకటి వ్యవహారం మూడు రెట్లు మిగిలిన దేవుని పిల్లలపై ఉన్నాము మనకు ఏమవుతుందో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఇన్నట్లుగానే ఆయన చూపు కనుక ఆయన కోరిందమని ఎరుగుతుము నీ పిలుపులో దేవుని కోరిందే యోగ్యత నీలో ఉందని నువ్వు ఎదిగి ఉండాలి దేశాన్ని రక్షించారు దేశాన్ని రక్షణ పొందారు నిష్టర్ గా మారినది కాదు ఇవన్నీ నువ్వు తెలుసుకోవాలి నాకు ఆయన కోరికలు ఇస్తున్నాడు నేను నమ్మాలి సేమ్ దేవుని కోరికలతోనే ఉంటాడు అదే అంటున్నా చూడండి ఇక్కడ మీరు కోరిందమని ఎరుగుదము ఆయనను కోరిందమని ఎరుగుదము మరి మాట పద్నాలుగు వచ్చి నాకు చదువుకున్నాను సహోదరులను ప్రేమించుదాం కనుక మాత్రమే కాదు నీకున్నటువంటి యోగ్యకరమైన స్థితి రేపు నీ యొక్క కోరిక చొప్పున ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కష్టాలు పంచుకుంటాం అందుకని ఆ ఉపయోగం వచ్చాయని దేవుడు మోసే భక్తుని పిలుచుకుంటే ఏంటండి ఆయన అన్ని గంటల నుంచి అక్కడ ఆయన దగ్గర విని మొత్తం మరలా రాసి మనకి ఇచ్చాడండి కాక మహాదేవుడు యొక్క జ్ఞానాన్ని మోసే భక్తులు తెలుసుకోవాలంటే ఆ రీతిలో నీకు నువ్వు దేవుడు జ్ఞానమిస్తాడు అల్పమైన వాడు కూడా అవచ్చు దీనులకింపు మీరా మనల